Hey friends, welcome to our YouTube channel Crack Study. So in this video, I will discuss about essays and bases and souls. So I will discuss about MCQ based on this topic. And I have discussed all this chapter in my previous videos. So you can go to the, my channel and subscribe my channel, like my video and share my video to everyone. And when you go on my channel, you can see my video. So let's start with a motivational quote. So the motivational quote of the day is, Tomorrow is so late, yesterday is over, and now is exactly the right moment. So start. कमी इसका अर्थ है कि जो कल का दिन है वो अभी आएगा जो कि अभी बहुत दूर है और जो कल था वो बीत गया और जो अब है वो ही एक समय है तो चलो शुरू करते हैं तो चलो शुरू करें तो इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना है एमसीक्यू और इसको लास्ट तक जरूर देखना क्वेस्ट है सब्सक्राइब कर भी देना सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आपका पहला आ गया है So our first question is, assets are option A, sour in taste, option B, sweet in taste, option C, salt in taste, option D, bitter in taste. A का मतलब है कि वो खट्टे होते हैं, B का मतलब है कि वो मीठे होते हैं, C का मतलब है कि वो नमकीन होते हैं और D का मतलब कड़वे होते हैं. तो assets क्या होते हैं? Assets को हम अलम भी कहते हैं हिंदी में. तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए एसिड समेत हमेशा खट्टे होते हैं टेस्ट में सो so, अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बेसिस आर ऑप्शन ए सॉर इन टेस्ट ऑप्शन बी स्वीट इन टेस्ट ऑप्शन सी सॉल्ट इन टेस्ट एंड डी बिटर इन टेस्ट ए में लिखा है कि वो खट्टे होते हैं बी में लिखा है कि वो मीठे होते हैं सी में लिखा है कि वो नमकीन होते हैं और डी में लिखा है कि वो कड़वे होते हैं जो जो बेसिस होते हैं वो हमेशा कड़वे होते हैं और बेसिस को हम छार कहते हैं हिंदी में तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन में लिखा है the substances that are used to test whether a substance is acidic or basic is called जो substance हमें बताता है कि जो substance acidic है या basic है उसको हम क्या कहते हैं option A indicator option B acid option C base S, D salt तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तो आपको दिख रहा होगा कि जो इंडिकेटर है वो उसके नाम से ही वो पता लगे कि वो इंडिकेट कर रहा है किसी चीज को तो वो इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है तो अब सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 गिव द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड सो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को 
मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है सो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ गिव द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमें केमिकल नेम क्या है वो बताना है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड सो द वर्ड मैग्नीशिया द वर्ड मैग्नीशिया टेलस दैट द आंसर विल बी रिलेटेड टू इट दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड So let's move to question number six. Give the chemical name of window cleaner. हमें chemical name बताना है window cleaner का. Ammonium hydroxide जो कि base है. ये मैंने आपको option पढ़ी नहीं क्योंकि ये लिखी हुई हैं तो फिर भी मैंने कब बोल बोल दिया इसका answer सीधा ही बोल दिया. Option A था calcium hydroxide, option B था magnesium hydroxide, option C था मोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है जो वर्ड के पीछे हाइड्रोक्साइड होता है वो हमेशा बेस होते हैं दैट इज कॉमन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन लिटमस पेपर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड Distilled water when added to an acid changes to litmus paper. अगर वो purple color का है, वो distilled water में डाला गया है, तो अगर वो acid में add किया जाए, तो वो किस color में change होगा? Option A red, option B blue, option C green, option D violet. So the answer will be A. ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट भी बनेगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुनाओ ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एट द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आई द रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एस जो सोल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करते अपने लिटमस पेपर का ना ही वो रेड होते हैं ना ही वो ब्लू होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए एसिडिक सॉल्यूशंस ऑप्शन बी बेस बेस सॉल्यूशंस ऑप्शन सी न्यूट्रल सॉल्यूशंस या डी इंडिकेटर तो न्यूट्रल वो होता है जो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है तो इससे पता लगता है कि ऑप्शन ए और बी नहीं होगा तो ऑप्शन सी और डी जो डी ऑप्शन है वो हमें बताता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक तो हमें ये इस क्वेश्चन में दिया कि जो चेंज नहीं करता है तो जो चेंज नहीं करता है वो कॉमनली न्यूट्रल सॉल्यूशंस होंगे तो अब क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड द नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था इन में से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है फर्स्ट इज चाइना रोज बी इज विनेगर सी इज फ्लॉथलीन डी इज मेथिल ऑरेंज तो इस अब इसका आंसर बनता है चाइना रोज चाइना रोज जो कि मलेशिया का नेशनल फ्लावर है ये आपको याद रखना है सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन टेन फनोलिन गिव स्टैश कलर इन एसिड मीडियम फनोलिन कौन सा कलर देता है एसिड मीडियम में ऑप्शन ए पिंक ऑप्शन बी कलरलेस ऑप्शन सी ग्रीन ऑप्शन डी रेड फनोलिन कौन सा कलर देता है एसिड मीडियम में अगर वो डाला जाए तो इसका हिंट है कि जो पी है वो एसिड में पी ही देता है मतलब पी से फनोलिन और पी से पिंक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 
Now move to question 11. The sting of an acid contains. Chinti ki agar wo chinti agar kaat le to se usme kya hota hai? Option A hydrochloric acid, option B formic acid, option C sulfuric acid, ya option D. Option D ethanoic acid. So this answer banega option number B formic acid. जब भी चींटी किसी को काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है सो नाउ द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर द इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ एन आंट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद अगर चींटी काट ले तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर, करेंगे किस चीज को उसके साथ रब करेंगे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए Option A calcium carbonate, option B sodium carbonate, option C sodium hydrogen carbonate, option D calcium chloride. This answer will option number C. The formic acid is the formic acid, it is an acid, I have told you in question 11. Mein. जो कि एक एसिड है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेस है तो अगर ये न्यूट्रलाइज करेगा उससे इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं किसी चीज में आता है वो ये थे मेरे आज के इस वीडियो के 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रैक स्टडी and do not forget to subscribe, like and share. So, but they have a Subscribe, like, share and comment below. Ki aapko kaun si video agla chapter kaun sa discuss karwana hai. So, please subscribe my channel. Crack study. And thank you for giving me your precious time. And thanks for watching my video till last. I hope you liked my video. And comment. Thanks for watching my video. And thank you, thank you for giving, thank you very much for supporting my channel, Crack Study. So thank you very, very much.